carnaval é definido pelas marchinhas. Chamou também a senha e o sininho, o Brasil da Vinhaco, pois ele é do povo do Muito samba no pé. Claro, pelos trio elétricos e escolas de samba. Você não sabe o que é gostar de alguém. Pode ir. E o que eu sofri, espero que não sofre igual. Mais do que isso, tem um significado. Para a Igreja Católica, a data antecede a quaresma. Uma festa marcada pelo adeus a Carlos. A partir dela se faz um período de abstinência e jejum. Mas esta comemoração surgiu na Grécia, a meados dos anos 600 antes de Cristo. Através desta festa, os gregos agradeciam aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção. Com o passar do tempo, havia uma grande concentração de festejos populares. Cada lugar e região brincava a seu modo, de acordo com os costumes. O carnaval moderno, feito de desfiles e fantasias, surgiu no século XVII, quando também chegou ao Brasil. E em 1928 foi criada a primeira escola de samba no Rio de Janeiro. A partir daí, o carnaval de rua ganhou um novo formato. Eu quero ver o caso vem a serpente acordar. Hoje, a minha lágrima transforma todo o mar. Ponte, que a saudade não ficou. A partir de então, este estilo de samba urbano começou a ser propagado pelo país. E na década de 1930, foi alçado na condição local a símbolo da identidade nacional brasileira. Foi então que chegou nas cidades pequenas do interior, como Mococa. Uma terra onde o carnaval era simples, mas causava uma grande euforia. No começo, não tinha carros alegóricos ou magníficas fantasias. Era feito de música, muito samba, as marchinhas que conseguiam mover uma multidão de mocoquenses. Coca era difícil encontrar quem não fosse apaixonado pelo carnaval. E diferente dos tempos atuais, aquele sim era de comemoração. Todos se reuniam para festejar aqui na Coronel Diogo e também na praça. E quem participou da folia daquele tempo, se recorda e confirma. Todos partilhavam do mesmo espírito, o da alegria. Era samba no pé, que a gente dizia, né? Então a rua, o pessoal ia para a rua e sambava, né? Inclusive a, a raça negra, como eles falam, tinha um cordão e, e era assim, ao som da cuíca, né? Que hoje quase ninguém conhece isso. Então sambavam na praça. E, e o pessoal que era dos clubes aí, que, é, que a gente pode dizer que é o pessoal que hoje é fundão, é... iam para o centro da cidade e dançar e, e, e girar em torno da fonte ali, era o curso que chamava isso aí. Quando era mais ou menos ali para as 10, 10, 11 horas, aí a cidade ficava quieta, porque todo mundo ia para o salão, né? Mas a, a primeira coisa era no centro da cidade ali. Na época, para nós, era um grande carnaval, 
embora ainda não, não houvesse as escolas de samba, né? Eram os blocos que desciam a, a rua Coronel Diogo e eram 15, 18 blocos. As pessoas eram apaixonadas mesmo, vibravam. E naquela época, as famílias se reuniam no, nos dias de, de desfile, uh, depois do, da cordinha que separava da, do, da rua, e todo mundo se acomodava em cadeiras ali, a família inteira assistindo. Era uma coisa mesmo maravilhosa. Mas por que naquela época a cidade tinha uma cultura musical ligada ao samba? Então, tanto que o nosso carnaval era importante, que vinha a TV Tupi da época gravar, os festivais tinham como jurados artistas da, 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 das novelas de sucesso naquela época. Muitas vezes nós fomos ao, aos programas da TV Tupi, então o carnaval cresceu muito, né? ele atingiu uma, né, na década de 70, 80, era uma coisa espetacular a Rua Coronel Diogo, porque o povo participava e havia uma cultura de carnaval e outra coisa muito importante que acontecia, havia renovação. Esses foram e são dos mocoquenses mais apaixonados pelo carnaval. O Vitor Luciano, de 77 anos, foi compositor de várias marchinhas que levantavam a plateia. Era o samba e, e, e a música cantada pelas pessoas, né? Todo mundo cantava, tanto quem estava dançando quanto quem estava assistindo, né? Então não tinha aquela preocupação assim de ter microfone, todo mundo cantava. Então era, era, era um carnaval mais participativo. O João Rota foi um grande compositor. Também se recorda dos velhos tempos de carnavalesco, onde o samba era valorizado. Era muito divertido. Eu, eu posso falar assim, né? A melhor época da, da, da minha vida é quando a gente participava do Carnaval de Mocó, que era uma coisa espetacular, porque a gente se reunia, a gente tinha grupo, lutava por aquilo. E a gente curtia o Carnaval o ano inteiro, a gente fazia atividades. E quando chegava né, no, no dia do, do desfile, aquilo lá era um apogeu. E independente de ganhar ou perder, aquele estado de espírito gostoso. E era muito divertido. A Lucinha e Ório também fazia folia nos carnavais de Mococa. Foi para a avenida muitas vezes. Mas hoje ela também lamenta a desvalorização do verdadeiro carnaval, que foi se perdendo com o passar dos anos. Eu acho que hoje os jovens não aceitam mais esse tipo de festa, desse tipo de carnaval que sempre aconteceu em Mococa. Eles querem de uma coisa diferente. Se os jovens se organizarem, montarem, fundarem entidades carnavalescas, certamente o poder público vai aproveitar isso. Então eu acho que precisa que a nova geração se organize, não só pensar em coisas ricas, fantasias caras, mas principalmente fazer alguma coisa em torno do samba. Faça uma organização, faça um bloco, cantem na rua, que certamente a, o poder público vai aproveitar isso. Eu tenho saudade do samba e daquele interesse das pessoas em querer fazer a fantasia. Né? Todo mundo é, colaborava para que aquilo depois ficasse tudo muito bonito. Muito, né? Seria impossível, mas eu, eu gostaria que voltasse aquele tempo porque eu, 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 vi, eu via nos olhos das pessoas outra, outra, outra felicidade, né? Bacana, deixa de onde vem a ser a foliona. O carnaval foi feito pra brincar, você de lado e serpentina pra jogar. Eu este ano vou me esbaldar, 
Cantando alegre até o sol raiar Deixa pra lá Unidos da Saldanha Vem pra rua apresentar Maracatu, Maracatu e vai Tenho certeza que muita gente da minha idade Vai continuar cantando inteira <risos> 